హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ బానూస్ వరల్డ్ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ വന്നിട്ട് ഒരു കുഞ്ഞു വ്ളോഗും അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു റെസിപ്പിയും ഒക്കെയാണ് നമ്മുടെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കുറച്ച് പേരൊക്കെ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഡയൻ മൈ ലൈഫ് ചെയ്യുമോ വ്ളോഗ് ചെയ്യുമോ എന്നുള്ളതൊക്കെ ഇൻഷാല്ല ഫ്യൂച്ചറിൽ നമ്മൾ ഡയൻ മൈ ലൈഫ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഓർഗാനിക് കൾട്ടിവേഷൻ ഡ്യൂറി ലോക്ക്ഡൗൺ എന്നുള്ള നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് വ്ളോഗിന് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള നല്ല സപ്പോർട്ട് തന്നെ കിട്ടിയിരുന്നു ആ ഒരു അപ്പോൾ അവരെല്ലാവരും ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ സ്ഥലം എവിടെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇത് എൻ്റെ വീടിന് ചുറ്റുവശത്തുള്ള സ്ഥലം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇന്നിപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം അതിന് കൂടെ തന്നെ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള എൻ്റെ ഉമ്മച്ചി ഉണ്ടാക്കുന്ന ബീഫ് ബിരിയാണിയുടെ റെസിപ്പിയും കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ അപ്പം നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് വരാം അപ്പം ഞാനും ഇക്കയും കുട്ടികളും ഇക്കാടെ തൃശ്ശൂരുള്ള വീട്ടിൽ നിന്ന് എൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ദിവസമാണ് കേട്ടോ അവിടെ എനിക്കൊരു ബ്രദറും ഒരു സിസ്റ്ററും ആണ് ഉള്ളത് രണ്ടുപേരും മാരീഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഞാൻ വരുന്ന സമയത്ത് തന്നെ സിസ്റ്ററും വരും അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് നിൽക്കാനൊക്കെ കഴിയും അങ്ങനെയാണ് പതിവുള്ളത് ഉമ്മച്ചി അകത്ത് നല്ല ബീഫ് ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ അതൊന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നോക്കട്ടെ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി എന്നൊക്കെ പറയാനുള്ള ഒരു സാവകാശ പുള്ളിക്കാർ തരുമോയെന്ന് എനിക്കറിയില്ല എന്നാലും നമുക്കൊന്ന് കിട്ടുമോ നോക്കാം ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നോക്കാം അപ്പോൾ ബീഫ് ബിരിയാണി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ സവോളയൊക്കെ ഒന്ന് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സവോള അരിഞ്ഞ് അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു വലിയൊരു ചെമ്പ് പോലത്തെ ഒരു പാത്രമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ അതിലേക്ക് തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മുച്ചിയുടെ ബീഫ് ബിരിയാണി ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാണ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ പിന്നെ പുള്ളിക്കാരി അതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഓർഡറൊന്നും ഇല്ല ആൾ അങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് ഞാൻ പറയാം കേട്ടോ അടുത്തായിട്ട് അതിലേക്ക് വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നീട് പച്ചമുളക് പേസ്റ്റും അതുപോലെ തന്നെ ചെറിയ ഉള്ളി പേസ്റ്റും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി അതിലേക്ക് ബീഫാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ബീഫ് ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള മല്ലിയില പൊതിനയില ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അടുത്തതായിട്ട് അതിലേക്ക് പെരുഞ്ചീരകം പൊടിച്ചതും അതുപോലെ തന്നെ ഗരം മസാലകൾ പൊടിച്ചതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തതാണ് ഗരം മസാല പൗഡറും പെരുഞ്ചീരക പൊടിയും ഒരുമിച്ചാണ് പൊടിച്ചിട്ടുള്ളത് അത് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നീട് അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് കുരുമുളക് പൊടിയാണ് കുരുമുളകും ആവശ്യത്തിന് കുരുമുളകും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അടുത്തതായിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിപ്പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അടുത്തതായിട്ട് അതിലേക്ക് തൈരാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു രണ്ട് കപ്പ് തൈര് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം ഒരു രണ്ട് ലെമൺ എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ജ്യൂസും കൂടി അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കൂടി അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം അത് നന്നായിട്ട് കൈ കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് തിരുമ്മി പിടിപ്പിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമ്മുടെ സവോളയും തക്കാളിയും ഒക്കെ നന്നായിട്ട് നമ്മുടെ ബീഫിലേക്ക് മിക്സായി വരുന്നവരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് തിരുമ്മി പിടിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക നമ്മുടെ പൊടികളൊക്കെ മിക്സായി വരണം അതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ കൈ കൊണ്ട് തന്നെ അത് തിരുമ്മി പിടിപ്പിച്ച് കൊടുക്കണം ബീഫിലേക്ക് മസാലകളൊക്കെ നന്നായിട്ട് പിടിക്കുന്നവരെ നന്നായിട്ട് തിരുമ്മി പിടിപ്പിച്ച് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റോളം ഇതുപോലെ തന്നെ വെക്കണം അതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് വെള്ളം ചേർത്ത് നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം നന്നായിട്ടൊന്ന് തിരുമ്മി പിടിപ്പിച്ച് കൊടുത്തു കുറച്ച് കറിവേപ്പില കൂടി അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള വെള്ളവും കൂടി ചേർത്ത് ഉപ്പൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കിയതിന് ശേഷം വിറകടുപ്പിലാണ് നമ്മളിത് കുക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പം അത് വിറകടുപ്പിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു ചെറു തീയിലിങ്ങനെ കിടന്നിട്ട് ഇതിങ്ങനെ
നെയ്യ് എല്ലാ സൈഡിലേക്കും എത്തുന്ന രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ നെയ്യും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മളത് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ദമ്മിട്ടെടുക്കുകയാണ് ചെറു തീര് ദമ്മിട്ടെടുക്കുക നമ്മുടെ ബീഫ് ബിരിയാണി ഇവിടെ സൂപ്പർ ആയിട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നമുക്കൊരു അബദ്ധം പറ്റിപ്പോയി നമ്മൾ അത് ദം ചെയ്യുന്ന രീതി ഒന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അത് നമുക്ക് റെക്കോർഡായി കിട്ടിയില്ല അത് ദം ചെയ്ത രീതി എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ലിഡ് വെച്ചതിന് ശേഷം ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ചതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് കുറച്ച് കണലിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അതിൻ്റെ സൈഡിലൂടെയൊക്കെ നമ്മുടെ ഈ ചെമ്പിൻ്റെ സൈഡിലൂടെയൊക്കെ മൈദ അങ്ങനെ തേച്ച് പിടിപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അത് ദമ്മിട്ടെടുത്തത് ഒരു അരമണിക്കൂറോളം നമ്മളിത് ദമ്മിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെറിയ തീയിൽ തന്നെ നമ്മൾ വിറകടുപ്പ് തന്നെയാണ് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അതിനുശേഷം നമ്മൾ ദമ്മൊക്കെ പൊട്ടിച്ച് ബീഫ് ബിരിയാണി നല്ല സൂപ്പർ ആയിട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഒരു സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലോട്ട് സെർവ് ചെയ്യാം ബീഫ് ബിരിയാണിയിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ സൈഡ് ഡിഷ് ആയിട്ട് പൈനാപ്പിൾ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സൈഡ് ഡിഷ് ആണ് കേട്ടോ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് നല്ല സൂപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ബീഫ് ബിരിയാണിയുടെ കൂടെ നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷൻ ആണിത് കേട്ടോ അപ്പം ആർക്കെങ്കിലും ഈ ഒരു റെസിപ്പി അറിയില്ല എങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആർക്കെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു റെസിപ്പി ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും പിന്നെ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഉള്ള ദിവസമായത് കാരണം ഉമ്മച്ചി കുറച്ചധികം ഐറ്റംസ് ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ബീഫ് ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മന്തി ഉണ്ട് പിന്നെ അതിന് പുറമേ ആയിട്ട് കൂന്തൾ റോസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കൂടാതെ നല്ല ഫിഷ് ഫ്രൈയും കൂടെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതെല്ലാം അതും ടേബിളിലൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി എല്ലാവരും കൂടെ ഒന്ന് വന്നിരുന്ന് കഴിച്ചാൽ മാത്രം മതി അപ്പം ബാക്കി വിശേഷങ്ങൾ കഴിച്ചതിന് ശേഷം പറയാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഫുഡൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ഞങ്ങളെല്ലാവരും കൂടി ഒന്ന് നടക്കാൻ ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഈ ഒരു നടക്കാൻ ഇറങ്ങിയ ഒരു പതിവാണ് കേട്ടോ ഞങ്ങളെന്ന് പറയുമ്പോൾ എൻ്റെ ഉപ്പാക്ക് രണ്ട് ജ്യേഷ്ഠന്മാരും ഒരു അനിയനും ആണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ അവരുടെ ഒക്കെ മക്കളും മരുമക്കളും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും ഞങ്ങളെല്ലാവരും കൂടിയാണ് നടക്കാൻ ഇറങ്ങുന്നത് പിന്നെ എൻ്റെ ബ്രദറിൻ്റെ വൈഫ് ഉണ്ടാവും എൻ്റെ സിസ്റ്റർ ഉണ്ടാവും ഞങ്ങളെല്ലാവരും കൂടി കുട്ടികളെയൊക്കെ കൂട്ടിയിട്ട് എല്ലാവരും കൂടി ഒന്ന് ഇറങ്ങി നടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇറങ്ങും അങ്ങനെയാണ് പതിവുള്ളത് അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു എല്ലാവരും ചോദിച്ചിരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥലം എവിടെയാണ് എന്നുള്ളതൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പം ഞാനൊന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഷൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ചെയ്യാറുള്ളത് അവർ അവരുടേതായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഓടിക്കളിക്കുകയും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യും ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുകയും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പരസ്പരം എല്ലാം സംസാരിച്ച് പങ്കുവെക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യും പിന്നെ നമ്മുടെ ഒക്കെ കുട്ടിക്കാലം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് വിലപ്പെട്ടതാണ് നമുക്ക് നല്ല നല്ല ഓർമ്മകളുള്ള എപ്പോഴും നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന നമ്മൾ ഓർക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരുപാട് നല്ല കാര്യങ്ങളുള്ള ഇതായിരിക്കും നമ്മുടെ ഒക്കെ കുട്ടിക്കാലം എനിക്കും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് കരുതുന്നു ബോറടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ക്ഷമിക്കുക മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായിട്ടോ മറ്റൊരു റെസിപ്പിയുമായിട്ടോ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അതുവരെ എല്ലാവരും സന്തോഷ